Stop! Hammer Time! Hammerfilme sind einfach großartig und Anolis bietet Ihnen momentan ein absolut perfektes Zuhause für die mittlerweile 20 Titel umfassende Hammer Blu-ray Edition. Aber vor kurzem hat sich auch Studio Kanal zu Wort gemeldet, hat quasi gesagt, hey, hey wir haben da auch noch einige Lizenzen zu Hammer Filmen. Das haben wir ja in der Vergangenheit schon einmal erlebt, wie das ausgegangen ist bei anderen Hammer Media Books. Aber zum Glück einerseits darf da Anolis jetzt noch einmal ran und zum Glück ist Studio Kanal nicht Warner slash Studio Hamburg slash Hornzel slash whoever the hell für diese Media Books verantwortlich war und kann uns trotzdem ordentliche Qualität liefern. Dafür bekommen wir bei der Hammer Film Edition von Studio Kanal zum Startpreis von ca. 50 Euro gleich sieben Filme, was natürlich doch ein bisschen eine reduzierte Ausstattung im Vergleich zu Anolis und dann natürlich auch den Anolis Preisen rechtfertigt. Ich persönlich bin mit der Box auf jeden Fall sehr, sehr happy, vor allem wenn man bedenkt, dass ich sie bei der minus 50% unter Anführungszeichen Aktion bei Amazon.de gekauft habe und für diese Box nicht einmal 30 Euro bezahlt habe. Im Endeffekt hat mich diese Box mit sieben Filmen auf sieben Blu-Rays ungefähr so viel gekostet wie ein Mediabook von Anolis. Und so großartig ähm, die äh, neu produzierten Specials von Anolis, die ganzen Audiokommentare, die Booklets und so weiter auch sind, bei der Quote ist es dann doch eine Überlegung wert. Vor allem, weil der Bonusmaterialkasten hier unten von Studio Kanal eigentlich auch relativ ordentlich aussieht. Insgesamt erwarten uns hier in dieser Edition also sieben verschiedene Filme, wobei, und das ist jetzt schon eigentlich das große Problem von dieser Box, die Artworks, naja, sind. Also, Studio Kanal hat sich zwar bemüht, bei dieser Box ein durchgehendes Design zu machen und quasi jeden Titel in einem ähnlichen, einheitlichen Design zu gestalten. Dieses Design ist jetzt da halt nicht besonders spannend. Ich meine, es sind zwar offensichtlich gezeichnete bzw. Ähm, gezeichnet wirkende Elemente, was aber trotzdem wirklich genau gar nichts kann im Vergleich zu diesen großartigen Original-Artworks, die uns Anolis bei eben ihren Hammer Media Book serviert. Das heißt im Endeffekt, der Sammler der wahnsinnig viel auf Optik, auf Qualität und auf Ausstattung Wert legt, der ist trotzdem natürlich bei den Anolis-Titeln besser bedient. Wer allerdings einfach hier zu einem wirklich überraschend geilen Preis seine Hammer-Edition und seine Hammer-Sammlung aufstocken möchte, der kommt, finde ich, um diesen Release absolut nicht herum, vor allem, weil da einfach wirklich coole Titel drinnen sind, wie eben Dr. Jekyll und Schwester Hyde. Ähm, Finde ich schon absolut cool, was sie da aufgetischt haben in dieser Box. Bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt, welche ähm, Hammerfilme in der nächsten Zeit dann noch ihren Weg auf Blu-Ray finden. Vor allem, welche der ganzen genialen Klassiker uns alle noch erwarten, weil da hat das Studio ja wirklich etliche Sachen in petto. Das ist zum Beispiel eines der Artworks aus dieser Box, das mir am besten gefällt. Also das sieht eigentlich richtig cool aus. Das Oh, vielleicht noch dann der Dr. Jekyll. Es gibt schon, es gibt schon coole Artworks, aber halt dieser Standard hier ist eher öd. Das sieht geil aus. Aber alles eben im gemütlichen, einheitlichen Look, einheitlichen Design. Aber für den Preis werde ich wirklich den Teufel tun und mich über das beschweren, was wir hier haben. Für alle Hammer-Fans ist das in meinen Augen auf jeden Fall ein absoluter Pflichtkauf.